আসসালামু আলাইকুম নাজমুল হোসেন শান্ত যখন পুরো বিপিএল ব্যাপী আউট অফ ফর্ম ছিলেন বা আউট অফ টাচ ছিলেন তখন অনেকে আমাদের অনফিল্ডের ইনবক্সে টেক্সট করে কিংবা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন নাজমুল হোসেন শান্তর ব্যাটিং বিশ্লেষণ করার জন্য কেন তিনি বিপিএল আউট অফ ফর্ম আছেন পুরো বিপিএল আপনারা অনফিল্ডের প্লে লিস্ট চেক করে দেখবেন আমরা নাজমুল হোসেন শান্তর আউট অফ ফর্ম নিয়ে একটা ভিডিও করি নেই কোনো টেকনিক্যাল বিশ্লেষণও যাই নেই এর পেছনে কারণটা হচ্ছে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হচ্ছিল নাজমুল শান্ত সিলেট স্ট্রাইকার্স দলটার এনভায়রনমেন্টের সাথে খুব একটা কমফোর্টেবল ছিলেন না এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত অভিমতের জায়গা আমার কাছে সামহাও মনে হচ্ছিল কিছু কারণে যে হয়তো বা তিনি খুব একটা কমফোর্টেবল না এন্টায়ার এনভায়রনমেন্টে নাজমুল হোসেন শান্ত এমন একজন ক্রিকেটার যাকে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ট্রল হয়েছে তিনি সেই ট্রলগুলোর কিন্তু কখনো জবাব দেন নাই এই ভিডিওটার যে শিরোনাম তা হচ্ছে ক্যাপ্টেন এমনই হওয়া উচিত কথা কম কাজ বেশি কাজ বেশি সেটা তিনি কিন্তু প্রমাণ করেছেন আমরা বিশ্বকাপের আগের কনটেক্সটে যদি চিন্তা করি এশিয়া কাপে দুর্দান্ত ফর্মে তিনি ছিলেন ইঞ্জুরিতে পড়লেন সেই ইঞ্জুরির কারণে এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গেলেন আফটার দ্যাট ওয়ার্ল্ড কাপে ফিরে আসলেন এখানেও আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে নাজমুল শান্ত খুব যে ফিজিক্যালি ভালো অবস্থায় ছিলেন ওয়ার্ল্ড কাপে সেটাও বলবো না বাট ডেফিনেটলি তার ক্যারিয়ারের ইনিশিয়াল স্টেজ থেকে তিনি বেশ কিছু জায়গায় প্রোগ্রেস করেছেন অনেক জায়গাতেই প্রোগ্রেস করেছেন অবশ্যই শান্তর ক্রিজে এসে সেটেল হতে সময় লাগে মানছি হয়তো বা কনসিস্টেন্সির জায়গাটা আরও প্রয়োজন কিন্তু সত্যিকারের অর্থে দু হাজার তেরো চোদ্দো পনেরো এই সময় থেকেই তো শান্তকে চিনি এই সময় থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের গেম ডেভেলপমেন্ট বলেন এইচপিতে বলেন ন্যাশনাল টিম পর্যায়ে বলেন যতজন কোচি যখনই এসেছেন সবাই নেটে শান্তর ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন কোনো কারণ নেই সবাই নেটে শান্তর ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সবাই শান্তকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তার গেম সেন্স গেম রিড করার ক্ষমতা এন্টায়ার এনভায়রনমেন্টে অ্যাজ আ স্পোর্টসম্যানশিপ অ্যাটিচিউড সেই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় যে খুব উল্লেখযোগ্য একটা ব্যাপার দেখেন শান্ত যখন প্রেস কনফারেন্স সামলান আপনি খেয়াল করে দেখবেন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা কিন্তু বলেন না কিংবা অ্যাটাকিং কথাবার্তা বলেন না ব্যর্থতা হলে সেটাকেও মেনে নেন কিংবা যখন ব্যর্থতা নিয়ে অতিরঞ্জিত কথাবার্তা হয় অন্যান্য সাইডে তখন সেটাকেও খুব সুন্দর করে তিনি ডিফেন্ড করতে জানেন তিনি করতে পারেন এই ম্যাচিউরিটিটা আমার কাছে মনে হয় যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার একটা প্লেয়ারের জন্য বিশেষ করে একটা ক্যাপ্টেনের জন্য এবং ঠিক এই মুহূর্তে যদি চিন্তা করি ক্যাপ্টেনদের মধ্যে শান্তর ব্যাটিং অ্যাভারেজটা সবচেয়ে বেশি ডেফিনেটলি খুব বেশি ম্যাচ তিনি অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন খেলেন নাই এই সংখ্যাটা হয়তো বা কমবে আবার বাড়তেও পারে বাট আই এক্সপেক্ট যে না নাজমুল শান্ত তার এই ধারাবাহিকতাটা ধরে রাখবেন ধরেন এই পার্টিকুলার ম্যাচটাতে সেঞ্চুরির চাইতেও আমি সবচাইতে বড় বিষয় বলবো যে অবস্থান থেকে তিনি সেঞ্চুরিটা করেছেন প্রথমত তিনি যখন ইনিংসের প্রথম ওভারেই ব্যাটিং করতে নামলেন খেয়াল করে দেখবেন চতুর্থ যে বলটা ছিল ইনিংসের সেই চতুর্থ বলটা শান্ত ছেড়ে দিয়েছেন দিস ইজ কল্ড প্রেজেন্স অফ মাইন্ড আগে কিন্তু খেলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বলের সুইংটা দেখে বলের মুভমেন্টটা দেখে তিনি যে অবস্থানে আছেন সেই জায়গায় থেকে খেলা ঠিক হবে কি না এটাকে বুঝতে পারে রিয়েলাইজ করা যে কোন বলটা আমি ছেড়ে দিব এই ম্যাচিউরিটির জায়গাটা নতুন বলের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বলটা যদি আমরা খেয়াল করি প্রথম ওভারের সার্ভাইভাল টেকনিকের ব্যাপার ডিফেন্ড করেছেন বিশেষ করে ষষ্ঠ বলটা তিনি যেভাবে ডিফেন্ড করেছেন বল তখন যেরকমভাবে মুভ করছিল যেভাবে ডিফেন্ড করেছেন দিস ইজ কল্ড সার্ভাইভাল টেকনিক আপনি যদি বড় প্লেয়ার হতে চান আপনার ডেফিনেটলি বড় শর্ট খেলা অ্যাগ্রেসিভ ব্যাটিং করা চার মারা দিজ আর দ্য ফ্যাক্টার্স কিন্তু সার্ভাইভাল টেকনিকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই সার্ভাইভাল টেকনিকের ক্ষেত্রে গিয়ে বলতে গেলে আরেকটা ব্যাপার বলতে হবে তা হচ্ছে শান্ত তার ক্যারিয়ারের ইনিশিয়াল স্টেজে বিশেষ করে লাস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্যুরে যখন তিনি বেশ কয়েকবার আউট হয়েছিলেন কেমার রোচের বলে কি না আমার মনে নাই তখন কথা হচ্ছিল অন সাইডে শান্তর শর্ট রেঞ্জ খুব কম শর্ট খেলতে পারেন আপনি এই পার্টিকুলার ইনিংসটার ওয়াগন ওয়েলটা একটু খেয়াল করে দেখেন দ্য নাম্বার অফ শর্টস হি হ্যাজ প্লেইড ইন দ্য অন সাইডস এটা আসলে খুবই চমৎকার ব্যাপার ছিল এই ইনিংসের পার্সপেকটিভ থেকে যে না তিনি ইনিংসটাকে তার মতো করে কিংবা তার সার্ভাইভাল টেকনিক অ্যাগ্রেসিভ টেকনিক দুইটাকে মিক্স করে তিনি টেকনিক্যালি ওই জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করেছেন বা কাজ করেন ডেফিনেটলি কনসিস্টেন্সি ইনকনসিস্টেন্সি অনেক কথাবার্তা হবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ওয়েটেড ফর দ্য ব্যাড ডেলিভারিস এবং ব্যাড ডেলিভারি পেলে সেগুলোকে ছাড়েন না আপনি দেখবেন যে একটা স্টেজ ছিল ইনিংসের মাঝখানে যখন প্রমোদ মাধুসন কিংবা লাহির কুমার তাকে শর্ট অফ লেন্থের বল
তিনি ছাড় দেন নাই টেকনিকের উপর বিশ্বাস ছিল এবং হি ওয়েটেড ফর দোজ কাইন্ড অফ ডেলিভারিজ আপনারা দেখলেন ঠিক এই মুহূর্তে পর্দায় যে শর্ট বলে কতগুলো চার তিনি মেরেছেন সো এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরের জায়গা যে আপনি সার্ভাইভ করবেন নতুন বলের সুইংটা যখন কাট হবে আপনার গেমটা সম্পর্কে জানা স্ট্রাইক প্রোটেকশান মেনটেন করা অ্যালং উইথ আপনি বাজে বলের জন্য ওয়েট করবেন বাজে বল পেলে ছাড় দেবেন না আমার কাছে মনে হয় স্টিল আর্লি ডেজ টু কমেন্ট কিন্তু তারপরও নাজমুল হোসেন শান্তর মধ্যে ওই ম্যাচুরিটির জায়গাটা আছে ডেফিনেটলি যে নিজের ভুল বুঝতে পারা নিজের হয়তো বা টেকনিকের লিমিটেশান আছে সেই লিমিটেশানগুলো জেনে সে অনুযায়ী নিজেকে রেকটিফাই করা আর দিস ইজ ওয়াট ক্যাপ্টেন ইজ অল অ্যাবাউট এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে ক্যাপ্টেনকে ভালো করতে হয় এই একটা প্রেশার যে থাকে সেই প্রেশারটাকে সঙ্গে নিয়ে ভালো খেলা দিস ইজ সামথিং স্পেশাল যে ক্যাপ্টেনকে ভালো করতে হয় সেই প্রেশারটা নিয়ে ক্যাপ্টেন যখন ভালো খেলে দিস ইজ অলওয়েজ স্পেশাল নাজমুল হোসেন শান্ত একটা স্পেশাল ইনিংসে খেলেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য কমেন্ট বক্সে আপনাদের মন্তব্য মতামত জানতে চাই